привіт, всім доброго раночку. Сьогодні в нас вже, яке там, О, 10 листопада, і я нарешті з'явилася на ваших екранах. Ну, що зі мною було? У мене навіть, знаєте, подружка вчора, моя Таня, зателефонувала мені, каже, Танюля, ти де пропала? Я вже прям хвилююся за тебе, відео немає, ти де? Ну, а де? Таня працює. Я працювала, ви знаєте, що коли я від'їжджаю і коли я приїжджаю, в мене тоді багато роботи. Я працювала, ну, вже, можна сказати, за цей тиждень я відпрацювала основну масу людей, і тепер вже буде веселіше. Тепер вже в мене роботи майже немає, і будемо гуляти. А ще до того, я захворіла була. Захворіла непростудним захворюванням, і я не знаю, що це. Чи це перекліматизація, пере чи це адаптація, чи це щось, мій організм переналаштовується на Україну, не знаю, але в четвер... Зранку я проснулася і я відчула таку силь, сильну тошноту. Сильну тошноту і я така ще подумала, боже, невже мені хтось із клієнтів приніс ротовірус. А от, але е, потім у мене почав боліти шлунок. Ну, в області шлунка отут. В області шлунка почало боліти. Ех, і якби... Я позвонила Ларісі Петрівні, вона ж то врач-гастроентеролог, і кажу, Лариса Петрівна, що це може бути? От. А вона каже, ну, по всім симптомам, це наче як запалення підшлункової. От. Але ж, каже, я ж не маю аналізів, не маю нічого, ну, так, по симптомам наче. Ну, коротше, я сіла на голод, я нічого не їла. Тут все в мене боліло, і ще й з обіду почала підніматись температура, а мені працювати, у мене люди, і всі вже мене чекали, і тому, знаєте, вже відкладати не було на куди. І в четвер увечері в мене на вечір вже була температура 37,8. Ну я вже тоді не знаю, чи що робити, я ввечері випила два ібупрофена. І оце я так, я два дні на чай, чай м'ятний з ромашкою, я нічого не їла. А, мені Альона привезла який атоксіл чи що воно, в общем, оці гельчики, суспензію. От. І так мені наче стало краще. Ну, мені вже на слідуючий день вже, був, вже температури не було, і наче вже стало краще, і, ну, але ж все одно повністю в мене не пройшло. От мене і вчора підташнювало, і сьогодні мене підташнює. Ну, коротше, таке оце якесь, не знаю, що. Завтра в мене вже, в мене ще сьогодні, я теж буду працювати, в мене там, ну, дві тільки клієнтки. І завтра там у мене теж дві, ну, тільки вже ж після обіду. То я хочу завтра, мабуть, сходити, якщо мені от не полегшає до завтра. Хочу сходити, та, мабуть, навіть якщо й полегше. У мене тут поряд є клініка, запишуся на УЗД і піду, пройду УЗД всього. Всього, щоб подивитися, що там за картина. От, що воно може мені, що це давати, якийсь дискомфорт. От, ну, це такі справи. Ну, а так, взагалі-то, працювала, 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 та і все. Сьогодні оце в мене вже більш свободніший день. То думаю, треба записати хоча б відео для вас, тому що, думаю, ви мене вже загубили. От, тому сьогодні ой, прокинулась, оце вже зібралася, скоро Альона приїде до мене, в неї там теж буде одна клієнточка. От, так що це, ну, починаються будні, свята скінчилися, відпочинок скінчився, тепер починаються будні наші. Будні одне й те саме, але мені сьогодні треба ще піти сходити теж і на нову пошту. Боже, я тиждень не була на вулиці. Я на вулиці була, ото коли я вам показувала, що я забирала посилку 
Ну, це я вискочила тут 5 хвилин, забрала посилку, набрала води і прийшла. Це був понеділок ранок. Сьогодні неділя ранок. Я цілий тиждень не була на вулиці. Взагалі. Мені просто не було коли, бо я працювала з 8 ранку і до 8 вечора. Тому сьогодні мені теж треба сходити і в магазин, треба і на нову пошту за посилкою. Ну, коротше, звичайні мої справи. От, а зараз, мабуть, я зараз вже потрошку почала їсти, але, знаєте, їм таке, ну, нічого, взагалі, що без жиру, просто зварила собі кашку на воді, і зараз, мабуть, єдине, що, ще поставлю, зварю, навіть не буду смажити, а зварю, чи може підсмажити, я на водички зараз підсмажу собі, мабуть, яйце. До кашки і таке овочі, боюся їсти, тому що овочі можуть давати вздуття, бо я ж не знаю, що там. От. Ну коротше, оце так, зараз їм всього от по грамулічки і там пару разів в день, ну і, і боюся. Тому що вчора в мене був є овочевий супчик зварений, звари, поїла буквально там трошечки овочевого супу і мене починає тошнити. Ну коротше, таке щось, непонятно що зі мною. О, так що все, приступаємо до нового дня. Поїхали. Альона вже у мене була, поїхала додому. Я вже теж одну клієнтку відпрацювала і думаю, ну надо ж хоч вийти на вулицю. Мені треба повикидати сміття тут, водички купити, в магазин сходити, на нову пошту. Коротше, цілий тиждень не була на вулиці. Боже, тут вийшла, тут так холодно. Ой, капець. Ніяк я не прийду ще до тями, знаєте, з цією погодою. І вітер. Надо курточку, мабуть, на теплішу міняти. А то я щось так думаю, що тут ще не холодно, а тут доволі прохолодненько. Ох, продуктів треба купити, щось треба їсти, думаю, приготувати, тому що завтра буде діяння у мене, і чимось його теж треба годувати. Ну, він, в принципі, у мене Ой, цілий тиждень. Ей, оп. Все, сміття викинула. Він же ж у мене цілий тиждень, якби і. Так, що мені далі робити? Ходити з бутилкою чи бутилку занести? Треба і перукарню якось добратися, чолку постригти. Так, мабуть, піду зразу на нову пошту, щоб сюди вже не повертатися тоді. А тоді вже. Побачу. Ой, коротше, вийшло. О, холодно як. Дивлюсь, простригли наші дерева. Це у нас тут тополі. Оці пухові. І геть їх, дивлюсь, обкорнали. Постригли трохи біля шашличної. Може, димом пахне, шашликами пахне. Щось якісь і квіточки ростуть. Прохолодненько на вулиці. Накинула капюшон, бо ой-ой-ой прямо. Але тут добра нова пошта близько. Зараз заберу посилочку і підемо далі. Та-да! Посилочку я отримала. Хто вже знає, той вже здогадався, що тут. От все. Йдемо далі. Йдемо далі. Зараз, мабуть, зайду, занесу баклажку, куплю водичку, залишу і піду тоді в магазин. Водичку купила, баклажку разом з коробкою своєю залишила і йду в магазин. Така вже вона, знаєте, гаять осінь, осінь, пізня, пізня осінь. Та скрізь вже таке, вже пойде і сніжок є. О, не встигла на зелений. Я зараз, мабуть, в мене тут Аврора близько. Я ще зайду в Аврору зараз. Треба ж вже дивитися на Новий рік собі блокнота купити. І зараз зайду ще подивлюся. В прошлому році мені повезло, і я там купила дуже класний блокнот для, ну, собі, для нотаток записувати клієнтів. Можливо, в цьому році повезе. 
Феврурі вже підготовка до Нового року. Вже є іграшки, всяка мішура, грибочки, які на ялиночку. Дощики, скільки всяких різних. О, і тут, а, і тут ось які. Це Діда Мороз, які прикольні. Всякі кульки маленькі, на маленькі ялиночки. Скільки всього. Скільки всього. А, це свічка така. Це новорічна свічка. 99 гривень. Ось яка, ну пахне чи ні? Пахне якимсь кокосом. Манесенька, бачите, яка 99 гривень. Така свічечка. Так, народу мільйон. Короче, все я тут передивилась, але це все просто блокноти. Ой, які красиві. Мені треба, щоб це був датований щоденник. О, а то що теж Ой, не датований щоденник. Ні, це все блокноти просто. Нічого немає. Можливо, треба судити, що прем'єр. В Аврорі вже з'явився новорічний, новорічний посуд. Такий салатничок 109 гривень. До Нового року є тарілочки. Маленькі, більші. Така по 99 гривень. Є навіть ось така тарілочка фігурна О, із сніговичком. Така з Дідом Морозом. О, такі прикольні. І є ще й такі ось, ось з червоним декором. Новорічні тарілки. А я дивлюся, тут такі гарні, такі всякі, знаєте, є. Це що пластик, ні, наче скло, чи що воно. Ось такі тарілки. Мені треба тарілочки якісь для. Для супчику, знаєте, таке супчик їсти. Ну, це салатник, начебто, а оце ось така для супчика, ось дійсно, яка класна. Наче вона 64 гривни коштує. Ось така, може взяти собі пару штучок таких. От. І такі є чорні. Люмінарк. Нічого собі, 59 гривень. Ну, це салатничок, це, це така сама, як ця. Ця мені сподобалась, от як для супчику. Ось така, правда, борщик, супчик, їсти для перших страв. Мабуть, візьму пару штучок собі. Ось таких тарілочок. А то в мене там одна на червну, та її треба викинути. А от таких візьму. Новий посуд всякий різний, всякі баночки, скляночки позавозили, такі непогані. Ну, Аврора як Аврора. Ой, навіть такі чашки новорічні, дивіться, як мені ця червона подобається, ось така гарна. Ну, у мене вже тих чашок дома мільярд просто. Так, все, взагалі заходила за блокнотом. Не буду більш нічого дивитися, а то ще щось куплю. Зараз піду ще в Аврору. Зато в нас на осінь, дивіться, яка зелена трапка. Боже, літом все було випалене, вижжене. А тепер дощики були пройшли, і трапка зелена. Але в порівнянні з Туреччиною, да, таке все не прибране, таке все ну, так ріже око. Це все ріже око. Витвір архі... архітектури оце. Боже, позрізали всі дерева, прям дивлюся, геть-геть все пообрізуване. Так, я таки вирішила судити прем'єр і подивитися собі щоденника. Якщо тут нічого не куплю, то треба буде їхати десь в центр, шукати собі щоденника для роботи. Зайшло прем'єр, а тут дивлюся, взагалі немає. Таких цих, цих щоденників, нотатників, датованих, недатованих, одні зошити. Взагалі такого нічого немає. Угу. Що 
Денники. Там он щось є ще. Ну так, да. нічого взагалі нема, тільки загальні зошити. Обходила, обгуляла всі магазини. Ого, аж початок четвертої вже. Оце я нагулялася. Е, в общем, блокнота я не купила в прем'єрі, тому що вони були тільки здорові блокноти по 300 гривень, а мені бажано в такий невеличкий, як я в прошлому році <кій> купила. Ну, в общем, завтра, що я буду в центрі, я так думаю, зранку, я подивлюся, можливо, там щось знайду, хоча там я ніколи не знаходила. От. Потім ще пішла я, походила і там у магазині, у нас магазинчик зверху над прем'єром. Короче, там кое-що купила, потім ще сходила в наш делікат, він для мене зручний. В общем, я теж, хочеться мені вінігрету, тому накупила бурячки, морква в мене є, купила картоплю, картопля вже по 30 гривень, ціни ростуть. І взяла собі на салат капусточку, на салат і взяла капусточку, правда не знаю, що мені зараз можна, не можна, ці овочі чи... Чи нормально на мішунок? Ну, ви знаєте, мене оце зараз оце воно таке підташнює мене, і мені такого чогось хочеться, чогось не кислого, сольоного, такого чогось. Може, мені таке не можна, але мені таке хочеться. Так, ще друга сумка. Я людині донесла. Сумка на шопер на руці. Тут сумка, там баклажка з водою. Ще й посилка. Я буду ще посилочку дивитися. Так, що я тут купила? А, це я собі взяла замариновану одну свинячу відбивну. Так, потім це кульочки. Взяла мандаринок турецьких. Туреччина мандаринки. Так, це я деньки взяла соломку і отакі палички. Може він завтра буде, скаже бабушка, що є. Так, теж йому взяла. Не знаю, хочу спробувати їх зробити. Щоб не смажити, а оці зробити навіть це в духовці, що воно буде мені цікаво. Так, дуже куча чеків, чеків. Так, і взяла я оце ще от таких шпротиків. Такі шпроти, так захотілося. Зараз поставлю в мікрохвильовку картоплинку одну. І оце шпротами поїм, бо я ще, як поснідала, мабуть, скільки? В пів дев'ятої, то оце й досі. Так, ці дві тарілочки я вам показувала, які я взяла, дві тарілочки, це як помить. А ще взяла отаку рибку, е, морожену рибку, яка називається червоноочка. Отака червоноочка, вона така рожевенька, ой, отака рожева, бачите? Я її ніколи не брала, не знаю навіть, яка вона, бо по своїй формі вона, знаєте, нагадує оселедець. Ой, а яка вона, не знаю. Ну, це я взяла не сьогодні, буду готувати, я зараз закину морозилку, а потім якось... Я люблю, щоб... Ой, колюча яка. Щоб у мене завжди був якийсь запас. І отак, коли мені там немає, як вийти в магазин, так, я тобі все застала і все, і в мене є з чого щось приготувати. Так, оце всі покупочки і що я взяла, ще ото і водичку купила. Так, зараз будемо дивитися посилку. Що в мене в посилці? А в посилці в мене для вас гарна новина. Дуже гарна і смачна, я так маю таку надію. О, нова кава. В компанії 25 Coffee Roasters з'явилась нова кава. Ефіопія Едема. Спосіб обробки митий. Написано митий спосіб обробки. Це що означає? Це зерно мите і воно потім, коли мите зерно, воно набагато краще розкриває свій смак і аромат. Так, аромат. Чорний чай, жасмін. Лемонграс, персик, смак. Після смак квітковий, солодкий. 
тіло нижче середнього. Висота проростання зерна 2150 метрів над рівнем моря. Вага 200 грам. Хто ще не замовляв, ой, як пахне, хто ще не замовляв каву, можете замовити по моєму промокоду LIFE25, але трошки змінились умови. Раніше було 20%, тепер компанія зробила знижку 15%. Із-за того, що кава дорожче зерно в ціні, і вони не хочуть піднімати ціну на каву, вони просто зменшили нам оцю знижку знижечку, процент знижки менший зробили. Раніше було 20%, тепер у нас 15%. Але від цього кава не стає несмачною. І вже ті 5% вони, знаєте, не мають значення. Я от їздила в Туреччину і брала з собою дві пачки каву. Одну пачку без кофеїну і одну з кофеїном. І ви знаєте, ми пили вдома цю каву, а коли нам доводилося десь випити в кафе, турецька кава мені взагалі не сподобалася. Чай чудовий. Кава Б. От Б, просто коли звикаєш до хорошої кави, і тоді розумієш різницю в кавах, яка буває вона гидотна. Ось я її тримаю, а вона мені через клапан так пахне. Страшне пахне. Тому тому, будь ласка, дивіться, замовляйте. Знижка моя діє на всі види кави, окрім, окрім е, наборів і окрім дріп-пакетів. На них не діє, тільки на каву зернову і помов. Колись у мене було питання, там те, що тіпа, ой, а що тільки зерно? Ні. Там ви собі вибираєте, який вам помол, під, різний помол роблять вам. Ви вибираєте, що вам потрібно. І там є внизу для знижки така ячеїчка, і ви туди вписуєте мою знижечку, і вам буде 15% знижки. Також тепер вже ця кава продається Чехія і Словаччина. І моя знижка діє і там. Тому я дам вам посилання і на магазин по Україні, і на магазин по Чехії і Словаччині. Будь ласка, замовляйте і насолоджуйтесь смачною кавою, так як я насолоджуюся нею. Це новинка, такої, такої позиції не було ще в них, такої кави. Взагалі я люблю, от я для себе вже скільки от сортів пробувала всяких разів, різних, я люблю ефіопську каву. От мені подобається ефіопська кава. І тому я, коли побачила в новинці Ефіопія, я не могла її не замовити, тому що я її хочу скуштувати. От я зараз пообідаю, зроблю собі каву і вам скажу, яка вона, смачна чи не смачна. Ну, я знаю, що смачна, бо тут такий аромат, страшний стоїть аромат. Тому посилання буде. Яка, як пишеться моя знижка Life 25 буде, замовляйте і насолоджуйтеся. Так, а я розбираю свої ці трахамудії. Зараз поставлю в мікрохвильовку картоплину одну швиденьку помию і буду обідати. Каву я відкрила. Включаємо водичку. Ну і спробую спочатку так заварити в чашки. Це називається, до речі, кава по-польськи. О, який аромат! Бо... Хотіла сказати, на ти понюхайте! Боже, який аромат! Ну прямо це взагалі... Я не знаю, не можу вам навіть передати, чим це пахне так сильно. Прямо суперовське пахне. Дуже гарний аромат прям. Зараз спробую на смак кави. Я вже пообідала. Чотири часа я тільки пообідала. Ой. 
ну хай трошки, ой, тут наче навіть такий, Аромат міндаля мені, знаєте, от як лікер мінда, мін, мігдалевий, ото такий, у, ні, не мігдалевий, а вишня чи що, то з кісточки вишні, наче ото як лікер, і тут таке щось улавлюється. Ну, дуже така мені несподівано приємна кава. І, до речі, ви знаєте, я брала ще перед цим... Е Танзанія Аруша, от мені теж вона в червоні поки, теж дуже сподобалася кава. Я хочу, щоб вона ж трішки хоч настоялася. У мене вже скоро і клієнтка. Ну, правда, вона на 6, мабуть, зараз 4. М -м, це кава без кислинки. Ммм, така приємна, цікава. Вже не дочекаюся. Вона повинна трошки постояти, постояти, взяти смак. Дуже приємна кава. А ще знаєте, яка в мене гарна новина? Я коли приїхала додому з Туреччини, от, і ввечері лягла спати, ранком просипаюся і думаю, це що таке? За всю ніч не було ні одної повітряної тривоги. Такого ж просто не може бути. Думаю, невже це я так спала, що я не чула, як вона в мене тут валала. Вона ж в мене тут так кричить. Я захожу в телефон, не дивлюсь, таке тривога була, і відбій був. Думаю, що ж це я не чула нічого. На слідуючу ніч знову те саме. Бо думала, може, то я втомлена була. На слідуючу ніч знову те саме. Тоді в день повітряна тривога, а в мене не кричить. Коротше, у мене тут зламалась повітряна тривога, ревун. І я оце зараз, чесно говоря, кайфую без нього. Боже, мені хоч спокійно тут оце жити, так як люди. Ні, ну я чую там скрізь кричить, але ж хоч не, не кричить мені у вікна, так як вона тут кричала, божечки. То я зараз, чесно говоря, кайфую без цієї тривоги. Це в мене ще одна гарна новина. Нова кава і, і тривоги нема. Верніше, тривоги є, куди ж без них. Дуже смачна кава. Рекомендую. Замовляйте. Перебралась я в кімнату пити каву. А ще в мене було питання. Показати ще раз колаген, який я п'ю. Дуже цікавилася глядачка моя. Я обіцяла показати у відео. Дивіться. Отакий колаген я купую. Каліфорнія Голд – це дуже хороша фірма і дуже хороший оцей колагенчик. Я його беру на Айхербі, але ж його можна знайти і в нас. Ну, в мене, наприклад, там в Інстаграмі є куча оцих груп, які займаються вітамінами з Америки. Навіть якщо ви в Гуглі введете вітаміни з Америки і на будь-який сайт, ну, воно повинно бути. Ну, тут трохи дорожче, але якщо є можливість, замовляйте з Айхерба. Замовляйте за Хьорба, і оцей колагенчик дуже хороший. Він і для кіс, і для всього. Мені самі треба замовляти, але я приїхала з Туреччини, трохи фінанси пають романси, тому е, треба б теж замовити і, і пропити теж уже колаген на осінь. Це весна-осінь, це ну, обов'язково треба. Він корисний не тільки, бо мені написали, що типу, ой, гарненьке обличчя. Ну, це не тільки для обличчя, а це і для кіс, і для суставів, і для, в общем, шкіра, нігті, коси, для всього. Для всього оцей колаген. А взагалі, сьогодні, коротше, у мене таке відео, це з вами болтательне. А взагалі, я хотіла спитати, можливо, вам цікаво, можливо, ви хочете напряму зі мною поспілкуватися, можливо, треба провести пряму трансляцію, вже почати нарешті. То ви пишіть мені, напишіть, хочете пряму трансляцію чи не хочете, то тоді я буду пробувати її робити, бо я ж ніколи ще не робила і не знаю, як це робиться. Але я знаю, якщо треба. Кава смачна.
Це Альоні мої, вона сподобається, тому що вона без кислинки, вона гірчинка. Кава з гірчинкою, бо вона не любить кислу каву. От. Ну, це такі наші всі питання, чи не всі. Я, знаєте, думала вже зробити таку рубрику «Ваші цікаві питання», на які я буду давати відповіді. От, да, от, ну, от у мене там було, от, наприклад, питання, ну, я розповідала, там, от як я доїжджала, да, там, або, наприклад, чи, чіпляються до, до, чи чіплялися до мене турки, чи пропонували заміж, да? от теж всім болюче питання. Ну, можливо, от якісь ваші цікаві питання, і я вже думала, ну, може, таку рубрику завести і давати відповіді на ці питання. Пишіть також. І якщо будуть такі цікаві питання, я буду прямо давати їх окремими відповіді, окремими відео. Що вас цікавить? Пишіть. Я люблю зворотні зв'язок і я читаю всі коментарі. У мене ще їх не так, як знаєте, інші є блогери там кажуть, що от, там прочитав якусь кількість, тому що там тисячами так, коментарів. У мене ще стільки нема коментарів, тому я перечитую ті, що мені приходять, я читаю всі. Я читаю всі. Якщо треба відповідь така, от я даю в відео. Якщо багато відповідей даю просто в коментарях. Тому кому що цікавить, питайте. І якщо вам цікава ця рубрика, так, ваші, ваші, ваші питання, мої відповіді, от можна навіть так рубрику і назвати, ваші питання, мої відповіді, буду відповідати. У мене, пам'ятаю, теж колись було питання от, розповісти про себе, там, про, про свою молодість, показати фотографії. Пишіть, якщо цікаво, і це можна організувати. От я зараз відпрацювала тиждень оце, і в мене зараз вже буде набагато більше вільного часу, і ми можемо таке влаштувати. І пишіть мені також, чи цікаво вам пряма е, трансляція, чи цікаво буде вам напряму мені задавати питання, я буду відповідати або щось розповідати те, що вас цікавить. От, от так. Ну, а сьогодні я, мабуть, на сьогодні навіть і все оце, бо, ну, що в мене зараз? Зараз у мене просування, зараз поп'ю каву собі спокійнесенько, і стану у мене просування є на сьогодні, і потім вже працювати мені ще ввечері. От, тому це такий день вийшов у мене, ну, такий. От, і... І все на сьогодні. Буду з вами прощатися. Каву посилання дам і в описі до відео, і в закріплених коментарях буде, промознижка моя буде. І я від вас чекаю зворотнього зв'язку стосовно прямих трансляцій і стосовно рубрики «Ваші питання, мої відповіді». Все, а з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого найкращого. Всім пока-пока, всіх люблю, цілую, обнімаю.